చాలామంది నన్ను ఫోన్ ద్వారా కానీ మెసేజ్ ద్వారా కానీ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ నేను ప్రాస్పెక్టర్కి అద్భుతంగా ప్రజెంటేషన్ చేశాను సార్ నేను అప్పుడే అడిగాను ఎలా ఉంది సార్ నా ప్రజెంటేషన్ అని వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది అని చెప్పేసి అన్నారు సార్ తీరా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను జాయినింగ్ కోసం అతనికి ఫోన్ చేస్తే మా నాన్న బాగలేదు అంటున్నాడు మా అమ్మ వద్దంటుంది నా ఫ్రెండ్ వద్దంటున్నాడు నా భర్త వద్దంటున్నాడు నా భార్య వద్దంటుంది అని చెప్పేసి అనడమే కాకుండా ఇంకొంతమంది చాలా సిల్లీ రీజన్ చెప్తున్నారు ప్లాన్ చాలా బాగుందన్న నాకు అద్భుతంగా నచ్చింది కాకపోతే డబ్బులు లేవన్నా అమౌంట్ ఉంటే కనుక వెంటనే జాయిన్ అయ్యేవాడిని అని చెప్పేసి అని అంటున్నాడు తీరా మళ్ళీ కాల్ చేస్తే సేమ్ డైలాగ్ రిపీట్ చేస్తున్నాడు ఏం చాలా అర్థం కావట్లేదు సార్ అని చెప్పేసి చాలామంది నన్ను మెసేజ్ ద్వారా ఫోన్ ద్వారా అడుగుతుంటారు ఎస్ అదే టాపిక్ పైన ఈరోజు ఈ వీడియోలో మాట్లాడదాం సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ఫ్రెండ్ మీ బ్రదర్ మీ కోచ్ తిరుపతి తండ్రా అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఓన్ ఛానల్ ఇన్స్పైర్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదా అయితే ఇప్పుడు చేయండి రెడ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతారు గంట సింబల్ ని టచ్ చేయగానే త్రీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి పైన ఉన్న గంట సింబల్ ని టచ్ చేస్తే మా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకే ముందొస్తాయి థ్యాంక్ యూ మనం ప్రాస్పెక్టర్కి ప్లాన్ చెప్పాక సైన్ అప్ అవ్వకపోవడానికి నాలుగు కారణాలు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు కారణాలలో నెంబర్ వన్ రీజన్ వీక్ పోస్చర్ మనకి కండ బలం లేకపోయినా తుప్పిర్ల బలమైన ఉండాలి అని అంటారు పెద్దలు అంటే మీరు బక్కగున్నా హైట్ లేకపోయినా లావు లేకపోయినా పర్లేదు నువ్వు బాగా మాట్లాడితే కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే చాలు అని దాని అర్థం అనమాట ఈ సమాజంలో కొంతమందిని చూస్తే చాలా బక్క పతలగా ఉంటారు కానీ అతను నడక నడవడిక చూసినట్లయితే అతను కాన్ఫిడెంట్ చూసినట్లయితే అతను మాట్లాడే విధానం చూసినట్లయితే చాలా ముచ్చటేస్తుంది సో అతను మాట్లాడిన తర్వాత మనకు వా ఎంత బాగా మాట్లాడాడు అని అనిపిస్తుంది అప్పుడు అతను బక్కగున్నాడా హైట్ లేడా అన్న విషయం అర్థం అవ్వదు సో ఫ్రెండ్స్ తనకి కాన్ఫిడెంట్ మాత్రమే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది ఎలాగో ప్రాస్పెక్టర్కి నువ్వు ప్లాన్ చెప్పే ముందు నువ్వు కూర్చునే విధానం నువ్వు చెప్పే విధానం ఎంత ఎఫెక్ట్గా ఉంది ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ నీకు ప్లాన్ సరిగా చెప్పరాకపోయినా పర్లేదు నువ్వు కొంత బిల్డప్ కూడా అవసరం ఒకేసారి అంతా తెలుసుకొని ఎవ్వరు కూడా ఉండరు ఒకేసారి కొత్తలో అంత ఒకేసారి రాదు అయినా కూడా ప్లాన్ మొత్తం తెలిసినట్టు కంపెనీ గురించి తెలిసినట్టు ప్రోడక్ట్ గురించి తెలిసినట్టు బిల్డప్ కూడా ఇవ్వాలి అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి నీకు తెలిసిన కొద్ది ప్లాన్ అయినా ఎఫెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేయగలగాలి సో నువ్వు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా అవపడాలంటే నువ్వు నాతో పాటు జర్నీ చేస్తే నేను ఎక్కడికో తీసుకెళ్తాను అన్న కాన్ఫిడెంట్ అతనికి చూపించాలి అలా నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా అతనికి నువ్వు అగుపడగలిగితే అంత కాన్ఫిడెంట్గా నువ్వు చెప్పగలిగితే నీతో పాటు జర్నీ చేస్తాడు సో ఇంతవరకు నువ్వు ఎంత బాగా చెప్పావు అనేది కాదు ఇంపార్టెంట్ అతని దగ్గర నువ్వు ఎలా అగుపడ్డావు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పావు అనేది ఇంపార్టెంట్ నీ పోస్టర్ అనేది చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి వీక్గా అతనికి కనిపించకూడదు అలా వీక్గా కనిపించకుండా కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ఈసారి చెప్పండి తప్పకుండా నీతో పాటు ప్రాస్పెక్టర్ జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తాడు అండ్ నెంబర్ టూ రీజన్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్ నువ్వు నీ ప్రాస్పెక్టర్కి నీకు నచ్చినట్లు చెప్పావా లేదా అతనికి నచ్చినట్టు చెప్పావా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు చేపలు వేటకు వెళ్ళావనుకో నువ్వు గాలం పట్టుకుని చేపలు వేటకు వెళ్తే చేపకు నచ్చిన పురుగు కడతావా నీకు నచ్చిన బందర్ లడ్డు కడతావా ఏది కడితే చేప పడుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే తనకు ఏ విధంగా నచ్చుతుందో అలా చెప్పడం కాదు పాయింట్ ప్రాస్పెక్టర్కి ఎలా నచ్చుతుందో అలా ప్రజెంట్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఇంతకుముందు ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్కి ఆరు సూత్రాలు అన్న వీడియో చేశాను బహుశా అది చాలామంది చూసుంటారు ఇప్పుడు కొత్తగా చూసే వాళ్ళు కనుక చూసినట్లయితే నేను ఐలో వదిలిపెట్టేస్తాను లేదా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి పాతిక పదిసార్లు చూసి ఎలా ఎఫెక్టివ్గా ప్రజెంట్ చేయాలి నీ ప్లాన్ అనే విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని డైజెస్ట్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మీరు అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేస్తారు సో ప్రాస్పెక్టర్కి తప్పకుండా ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వగలిగితే మాత్రమే నీతో పాటు జర్నీ చేస్తాడు నువ్వు ఒక్కసారి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే రెండు జరగాలి వస్తే అతను నీతో పాటు రావాలి లేదంటే ఎవరితో కూడా వెళ్ళకూడదు ఒకవేళ అతను నీతో కాకుండా ఎవరితోనైనా వెళ్తే అది నీ తప్పు మాత్రమే నువ్వు కరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్ చేయలేదు అని అర్థం అంటే నువ్వు చేయాల్సింది ఇంకా ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్ బాగా నేర్చుకోవాలి అని అర్థం సో ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్ నేర్చుకొని కనుక మళ్ళొకసారి మాట్లాడగలిగితే నీతో పాటు చాలామంది జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తారు సో 
నువ్వు ప్లాన్ చెప్పిన తర్వాత అతను ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు అని అంటే నువ్వు సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు అని అర్థం లేదా అతనికి సరిగా ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ అవ్వలేదు అని అర్థం ఇంకా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అతనికి అవసరం ఉంది అని అర్థం నీ ప్రాస్పెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళే ముందరే అంత సరంజామతో రెడీ అయిపోవాలి టోటల్ టూల్ నీ పక్కన ఉండాలి నీ బ్యాగ్లో ఉండాలి నీ దగ్గర ఉండాలి నీ కంపెనీ ప్రొఫైల్ నీ కంపెనీ ప్లాన్ నీ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకవేళ టాప్ చెక్ మీ కంపెనీలో టాప్లో ఉన్న పర్సన్ పేఅవుట్ జిరాక్స్ పేపర్స్ అండ్ నీ పేఅవుట్ జిరాక్స్ పేపర్లతో సహా టూల్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే నువ్వు ఇన్ఫర్మేటివ్గా చెప్పాలి అని అంటే నువ్వు ఫోటో చూపిస్తూ చెప్పగలిగినట్లయితే అతనికి కరెక్ట్గా రీచ్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ నువ్వు ప్రొఫైల్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రొఫైల్ ఫొటోస్ నువ్వు పేఅవుట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు పేఅవుట్ నువ్వు కంపెనీ ప్లాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కంపెనీ ప్లాన్ ఫొటోస్ చూపిస్తూ ఒకవేళ నీ కంపెనీ హెల్త్ కంపెనీ అయినట్లయితే టెస్ట్ మోనియల్స్ కనుక వాళ్ళకు వీడియో చూపించినట్లయితే ఇలా నువ్వు చేసే ప్రజెంటేషన్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా నీతో పాటు జర్నీ చేస్తాడు సో అతను జర్నీ స్టార్ట్ చేయలేదు అని అంటే రీజన్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు కరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఇవ్వలేదు అని అర్థం సో అది నువ్వు అర్థం చేసుకొని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే ఇంకొకసారి నువ్వు అలా తప్పు చేయవు నువ్వు ఇంకోసారి ప్రజెంటేషన్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఇస్తావు సో అప్పుడు మాత్రమే నీతో పాటు జర్నీ చేస్తారన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తప్ప నేను వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఇంతవరకు ఎవరు రాలేదు అనే రీజన్ నువ్వు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు అని అర్థం అంతే అండ్ నెంబర్ ఫోర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ప్రతి నెట్వర్క్ లీడర్ అర్జున దృష్టిని కలిగి ఉండాలి ఒక్కసారి లక్ష్యంపై బాణం వేసామంటే ఆ లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి అంతే తప్ప ఆ లక్ష్యంపై టాప్ 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 అని నాలుగైదు బాణాలు వేస్తే అది అక్కడ ఉండొచ్చు లేదా వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ అలాగా ఖచ్చితంగా నెట్వర్క్ లీడర్ ఒక్కసారి ప్లాన్ చెప్పాక అప్పుడే ఆ వ్యక్తి సైనప్ చేయాలి అప్పుడే నీ ప్రోడక్ట్ కొనేసేయాలి అంతలాగా అర్జెన్సీని క్రియేట్ చేయాలి మీరు అనొచ్చు సార్ నేను ప్లాన్ చెప్పిన తర్వాత వెంటనే కొనడానికి అతని దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి కదా సార్ నో నో అతని డబ్బులా ఉన్నాయా లేదా అనేది మ్యాటర్ కాదు నువ్వు ఎంత బాగా హత్తుకునేలా చెప్పావు ఎంత అర్జెంట్స్ క్రియేట్ చేసావు దానివల్ల లాభాలేంటి నువ్వు వెంటనే జాయిన్ అవ్వడం వల్ల నువ్వు వెంటనే సైన్ అప్ అవ్వడం వల్ల నువ్వు వెంటనే ప్రోడక్ట్ తీసుకోవడం వల్ల లాభాలేంటో నువ్వు అతనికి అర్థమయ్యేలా చెప్పగలిగితే అతను అక్కడో ఇక్కడో ఎక్కడో ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చిన డబ్బులు నీకు పే చేస్తాడు వెంటనే నీతో పాటు జర్నీ చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఐరన్ రాడ్ని ఫోల్డ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా హీట్ చేయాలి హీట్ చేసినప్పుడు ఆ హీట్గా ఉన్నప్పుడే ఆ వేడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఫోల్డ్ చేయాలి అది మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ నీ ప్రాస్పెక్టర్కి నువ్వు హత్తుకునేలా చెప్పిన తర్వాత వెంటనే నువ్వు అర్జెన్సీని క్రియేట్ చేయగలిగితే వెంటనే నీతో పాటు జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తాడు నువ్వు వన్ ఇయర్ అయినా కూడా ఇంతవరకు వంద మందికి రెండు వందల మందికి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినా కూడా నీతో పాటు జర్నీ చేయలేదు అని అంటే రీజన్ నువ్వు అర్జెన్సీ క్రియేట్ చేయలేదు అని అర్థం నువ్వు ఎలా అర్జెన్సీ క్రియేట్ చేయాలో నువ్వు నేర్చుకోలేదు అని అర్థం అంతే తప్ప ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కరెక్టా కాదా నేను సక్సెస్ అవుతానా లేదా అన్న డౌట్ నీకు వద్దు నువ్వు చేయాల్సింది ఎలా అర్జెన్సీని క్రియేట్ చేయాలో నేర్చుకోవాలి సో నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్లో నువ్వు ప్లాన్ చెప్పిన తర్వాత వంద మందికి చెప్తే వంద మందితో పాటు జర్నీ చేయాలంటే ఈ ఖచ్చితంగా ఈ ఫోర్ రీజన్స్ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసుకొని నేర్చుకోగలిగితే నీతో పాటు చాలామంది జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు బాగా నచ్చిందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే సరిపోదు మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ టీంకి కనుక మీరు షేర్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు బెనిఫిట్ అవుతారు మీరు మా ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీకు ముందు ముందు యూజ్ అవుతాయని అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మీరు బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి త్రీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి పైన ఉన్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకే ముందు వస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీకు బాగా నచ్చుతున్నాయని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఇంకొక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను మీరు ఏదైనా కంపెనీలో పనిచేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ డోంట్ కాల్ మీ మీకు డౌట్ వస్తే కామెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి ఐ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్స్ అండ్ లేదు నేను నెట్వర్క్ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకుంటున్నాను నాకు ఏ కంపెనీ చేయాలో చూజ్ చేసుకోవాలో అర్థం కావట్లేదని అంటే ప్లీజ్ కాల్ మీ ఐ విల్ సజెస్ట్ యూ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ముందు మెసేజ్ చేయండి మీరు ఎందుకు నాతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో మెసేజ్ చేయండి ఒకవేళ కనుక మీరు చెప్పే రీజన్ కరెక్ట్ అయితే నేనే మీకు కాల్ చేసి మాట్లాడతాను సో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాల్ చేయకండి టైం చూసుకొని కాల్ చేయండి